Os 13 legisladores compareceram na sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Nanuc desta segunda-feira, dia 11 de dezembro. Os presentes fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Elienes Oliveira Santos Chigre, construção de uma quadra poliesportiva na área ao lado da Escola Municipal Serafim Machado Naia, o CAIC. Instalação de uma academia ao ar livre na área ao lado da Escola Municipal Serafim Machado Naia, o CAIC. Sidney Pereira Silva, criação do programa Passe Livre Estudantil para estudantes de baixa renda do município. Bruno Salomão dos Santos, execução do serviço de recolhimento de resíduos de poda de árvores na rua Alvinópolis, esquina com rua Uberaba, no número 312, no centro da cidade. Reitera a solicitação de execução de serviço de capina, limpeza na rua do Riacho e rua Lagoa Santa e ruas adjacentes. Execução do serviço de recolhimento de entulhos e resíduos de poda de árvores na rua Pouso Alegre, nas imediações do número 1187, no centro da cidade. Determina a divulgação dos dias e horários da coleta de lixo no centro da cidade para o devido conhecimento dos comerciantes. Instalação de um parque infantil no bairro Vilagem Vista Linda. Djalma Moreira, criação, organização e estruturação de uma guarda municipal. Reitera a solicitação de substituição da caixa d'água que abastece os moradores do bairro Jardim das Acácias por uma de maior capacidade. Elson de Souza Lima, gratuidade de transporte coletivo para o deslocamento de eleitores ao exercício do voto no âmbito do município de Nanuque. Contratação de fisioterapeutas para atuar no atendimento à população nanuquense. José Oswaldo Lima dos Santos, proibição do corte de fornecimento de água e energia elétrica nos imóveis onde residem pessoas enfermas em fase terminal ou acamadas que integram o cadastro único. Lote Inácio de Souza Júnior, moção de aplausos a Ticiane Moreira, educadora, instrumentista e voluntária de ações sociais no município de Nanuque. Instituição da Semana Municipal de Valorização dos Trabalhadores da Saúde a ser comemorada anualmente. Hoje aqui na Casa do Povo queremos mostrar aqui para a nossa população aqui são as demandas que a população aí tem nos procurado tanto na rua como também é, pelo WhatsApp, redes sociais e hoje mais uma vez aqui nós viemos aqui pedir o nosso prefeito municipal esses pedidos de providência entre elas reiteramos aqui mais uma vez né, que é o pedido da a questão da Rua do Riacho. A situação está triste, eu vi vídeos ali e solicitamos hoje, e também a Rua Lagoa Santa, com as suas ruas adjacentes. Está triste a situação ali que pega a Rua Lagoa Santa, a Rua do Riacho. Também solicitamos aqui a cobrança né, é, da divulgação dos dias e horário de coleta de lixo no centro da cidade e nos devido é, conhecimento dos comerciantes. Muitos comerciantes têm jogado lixo aí fora dos horários, principalmente nos dias de domingo, e pedimos aí essa questão de divulgação. E também entramos aqui é, com pedido, né, solicitação de faixa de pedestre nas seguintes localidades. Nos cruzamentos da Avenida Santos Dumont, com todas as ruas São Lourenço, Rua Caxambu, Rua Lambari, Tambacuri, para que venha trazer mais segurança aos pedestres que atravessam. É, muitos veículos têm passado ali em altas velocidades. Até pedimos aqui esses que transitam pela Avenida Santos Dumont, que possam andar mais devagar, sem correria, para que não venha acontecer algo é, muito triste ali. E assim, vários outros pedidos aqui que nós venho solicitando. Queremos agradecer aí os nossos ministros, sempre tem nos procurado, temos aqui trazido essas demandas aqui que a população tem nos procurado. Uma reunião aqui bastante produtiva, várias demandas. Podemos destacar aqui, né, uma indignação do novo vereador de Almoreira em relação ali ao Jardim das Acácia, né. É, a gente reiterou, se eu não me engano, pela quarta vez o pedido da companhia de saneamento básico na nuca, a Copasa, para a substituição de uma caixa de água que está causando grandes transtornos e muito sofrimento aos moradores, principalmente ali do Jardim das Acácias. Desde o quê? Falta de investimento, uma caixa que, que tem lá hoje, ela, é, ela suporta 10 mil litros para 10 pessoas, entendeu? O bairro hoje tem mais de 100 pessoas e com isso, com esse calorão, a população tem sofrido bastante ali e por falta de investimento, uma companhia que você está vendo que ela está aí, mas infelizmente ela se faltar se a água é, eles cortam, então por que, que não investe? Aí, segundo eles, não, não pode fazer investimento. Aí o povo, o, a população pode sofrer, igual está sofrendo ali, com calorão de 40 graus e falta de água. Isso aí descabiva uma situação dessa, é lamentável. E a gente estamos aqui para cobrar, notificamos mais uma vez aqui pela terceira ou quarta vez, se não me engano, e reiteramos esse pedido aí. E também né, é, é, foi pedido aqui, né, por causa dessa 
essa seca que está aqui na região, que o prefeito toma providência de alugar ou locar dois caminhão-pipa para esses incêndios constantes que estão tá acontecendo aqui na cidade. Né? E os, os produtores rurais têm cobrado de nós e foi, foi solicitado aqui na Câmara Municipal nesse dia de hoje. E também, mais uma vez, o meu apelo aqui ao prefeito municipal, à Secretaria de Obras, em relação ao recolhimento de entulho e limpeza dos bairros né? é, de nossa cidade. Está lamentável a situação, está tá muito feio. Então, vê aí uma força-tarefa, fazer os mutirões, para que chega no final do ano aí, vem muitas pessoas de fora, os parentes, vem rever seus amigos. Seus... Então, a cidade tá, precisa fazer um mutirão, precisa limpar, principalmente ali na região da Vila Nova, está muito feio para a gente. Muito obrigado. Fizemos aqui dois pedidos de providências. Um foi a contratação de fisioterapeutas para o município de Nanuque e para o distrito de Vila Gabriel Passos e para o distrito de Vila Pereira. Por quê? porque estão, são cinco fisioterapeutas que trabalham para o município, segundo informações da chefe do setor, dois estão de férias, dois de licença. Então só tem um, logicamente não tem, não, quer dizer, não tem lógica para um dar conta do trabalho de cinco, né? e a nossa população está sofrendo. É, por exemplo, em Vila Gabriel Pass tem pessoas que estão contratando, locando carros para trazê-las para fazer fisioterapia aqui. O custo fica muito mais alto. Imagine 10 pessoas locando o carro para vir fazer aqui. É muito mais barato o município contratar um, um fisioterapeuta temporariamente até acabar a licença maternidade da fisioterapeuta de Vila Gabriel Passo ou outra licença do fisioterapeuta do município, as férias prêmio, né, o que já deveria ter sido contratado. Né. Fizemos também aqui o pedido de providência para que... É, o município, através do prefeito Gilson Coleta, através da Secretaria de Agricultura, conceda a, uma reta escavadeira para os produtores da região rural de Vila Gabriel Passos, para que possa fazer limpeza é, de poços, barragem e até mesmo a construção de pequenos poços, por poucas horas para cada produtor que estiver mais necessitado, o que tem já os bovinos e até mesmo equinos morrendo por falta d'água né, nessa região. Então é um pedido muito clemente da parte dos produtores. Fizemos também um agradecimento ao deputado, ex-deputado André Quintão, hoje secretário é, nacional é, de, de, de desenvolvimento so é, e assistência social da família de combate à fome e à miséria. É, ele nos deu, enquanto deputado, mais uma emenda no valor de 200 mil e já começou o calçamento de uma parte da rua Nova Holanda, é, além Paraíba, Nova Holanda no bairro Vila Operária, além Paraíba no bairro Romil da Ruas e começará também é, a Rua Ladainha, um pedaço da Rua Ladainha no bairro Getúlio Vargas. E também fizemos... Aqui uma indicação ao prefeito municipal que nas próximas eleições, conforme lei federal, é que as, o, governo, o governo municipal conceda transporte coletivo gratuito para os eleitores, não só nas votações é, para as eleições de prefeito e vereadores, mas para todas as eleições e também para eleições do Conselho tutelar e para referendos, plebiscitos, que já existe lei federal para isso. Então foram esses nossos pedidos, indicações e foi isso que nós fizemos, além de votarmos hoje a, a lei né, das despesas e receita da Câmara Municipal de Nanu. Ao fim, o presidente da casa destacou a sessão. Mais uma reunião ordinária hoje na Câmara Municipal do Município. É, diversas ações dos nossos vereadores cobrando do Executivo, as ações do Executivo que devem ser feitas com urgência. Tratamos aqui principalmente da elaboração do orçamento para o ano de 2024, que, é, que vai fazer com que as ações definitivas, aquelas ações é, que são feitas ali na comunidade, sejam exercidas pelo Poder Executivo. Estamos cobrando de imediato agora as principais ações nessa seca que vem é, é, nós 
nosso município vem passando. Os produtores rurais estão sofrendo demais, não só no município de Nanuco, mas na nossa, nossa região toda com essa estiagem. Então o município tem que ser mais incisivo, a nossa é, Secretaria de Agricultura já tem alguns planos e nós estamos cobrando para que esses planos é, de trabalho sejam feitos o mais urgente possível, como a distribuição de água do, nos, nos produtores rurais através de caminhões pipa. É necessário imediatamente começar com essas ações. A situação não está boa no nosso município a, e a perspectiva é de uma seca muito severa, como nós ainda não havíamos visto na nossa cidade. Também cobramos do, do prefeito as ações de limpeza do nosso município. Nós sabemos que é, o município teve uma queda na arrecadação e com isso teve que cortar alguns gastos. Desses gastos eram, eram, foram feitos também os, a corta de gastos, cortar-se os gastos com os combustíveis da frota da, da prefeitura. O que aconteceu foi que diminuiu o ritmo de limpeza no município. Mas agora, com o chegar do final do ano, é necessário que a cidade esteja limpa, é, bem preparada para receber os nossos é, parentes e visitantes que vêm de outras cidades para participar de festividades no município. Então, é necessário imediato a fazer a limpeza e o tratamento das ruas da nossa cidade. Na Câmara também hoje é, recebemos diversos moradores do nosso município e como eu sempre falo, a Câmara é o, é o local onde os moradores têm que vir para fazer as suas reclamações, passar para os vereadores, para que os vereadores possam estar cobrando do Executivo as ações mais afinadas dentro do município. Então, venham nas reuniões, participem, cobrem, mandem mensagem. É importantíssima a participação popular para que traga um feedback que nós possamos estar levando para o Executivo. Nossas reuniões são todas segundas-feiras, às 18 horas, e contamos com a presença de todos.